你说你来都来了，你看买东西干嘛呀？这东西不肯定很贵吧？小白，你怎么说话呢？这平时不买东西也算了，今天可是我妈过生日呢。那你两手空空过去，你好意思啊？谁两手空空了呀？我不是给你妈买蛋糕了吗？你还好意思说呢？这我妈过生日让你去订个蛋糕，你就给我订了个那么小的蛋糕，你说这这怎么拿得出手啊？那再小也是蛋糕呀。再说了。买那么大干嘛呀？你妈年纪这么大了，能吃完呀？吃完吃得完，这老年人过生日也不弄个那么小的蛋糕嘛。估计这店里面最小的了吧？还有没有比这小的呀？你行了吧？有蛋糕吃就不错了，你挑什么呀？懒得跟你说那么多，走吧。对了，等一下到家的时候不要再板着个脸了。我知道。闺女、啊，妈，小白，你怎么在外面呀？我这不是听说你要来吗？我就在这等你们呀、啊。妈，今天你过生日，我们当然要来了。闺女，这来都来了，干嘛还买东西啊？浪费。这也是我们一点心意，妈。这买都买了，你就收着吧。给，挺贵的啊。是。哎呀，妈，还说，这也是小白的一点心意，你就收着吧。好好好，我收着。我告诉你们呀、啊，下次再来。只要看看妈就行了，别再买东西了啊！咱浪费那钱干嘛呀？啊，知道了，妈，还给你买了一个蛋糕。行，咱们回家切蛋糕去吧。行行行，走走走，回家。这在城里边，什么菜都能买得到的，你不用再为我准备这些东西了。傻孩子，那城里的东西，那跟妈的比呀、啊，这妈种这菜没有打农药，可好了，吃啊对身体好。拿着吧，能行。那妈，那我就收着。好好好，当然要收着了。这是妈特意给你们准备的。妈，我这里有两千块钱。我不在家，你拿着这个钱，想吃什么想喝什么你自己买。孩子呀，这钱呀，妈花不着。你你上一回给我的，我还没花完呢。你说你们在这城里生活也不容易，这这哪哪都需要钱，这钱呀，妈不能要。妈，你就拿着吧。这我和小白，我们都有工作，每个月都发的有工资呢。你不用担心我，我们的钱还够用。说完了吗？梦我一直干嘛呢？行了行了，哎呀，小飞，你看小白这都等急了，你们还是先走吧。这钱呀，妈不要。妈知道你们的日子过得也不富裕啊。听话，拿着。妈，你别管他，我给你的你就拿着就行了。这是做女儿孝敬你的，这些钱你应该收的。孩子呀，你看这。这妈在家里一个人，真的花不着什么钱。这我想花钱了，我有地，种的有粮食，我卖了呀，都都是钱。妈，我给你，你就花，你别舍不得花钱。这女儿有能力赚钱。行了行了，闺女，什么也别说了。你看，小白等急了，赶紧回去吧。啊，那行，那妈，那我就先走了。妈，你给你妈两千块钱，你经过我同意了吗？你跟我说了吗？不就给我妈两千块钱吗？我需要跟你说吗？又不是什么大事情，在这大惊小怪的，还不是大事儿？那什么是大事儿啊？我一个月工资多少钱呀、啊？你一下就给你妈两千块钱，你可真够大方的呀！咱们家的日子不过了呀！我就是考虑到咱们家的现在生活不是很富裕。所以我才只给我妈拿了两千块钱。如果不考虑到这些的话，我就把我这一个月的工资全部交给我妈了。李小贝，你是不是忘了呀？你已经嫁人了，你是我媳妇儿，怎么着？这个家你不管不问了是吧？咱们的房贷、车贷
一个月好几千块钱的，我的工资全还这。如果你把你的钱都给你妈的话，咱们家怎么办呀？咱们吃什么呀？你叫什么呀？这咱们俩都有工作，这个月虽然紧巴一点，下个月咱们又发工资了呀。上我妈家又不是天天去的。这我妈难得过一次生日，你又没有买一点像样的生日礼物送给她，我给她两千块钱又怎么了？还怎么了，李小飞？这是只是你妈过生日给钱吗？你哪次回家你不给你妈钱呀？虽然你一年回不几次，可是一次两千，两次就是四千，三次就是六千呀。咱们家开银行的呀，哪那么钱跟着你造啊？我给我妈钱又怎么了？我给我妈的钱都是我辛辛苦苦挣的，我妈把我养大不容易，吃了多少的苦，你不知道，我知道，所以我才对我妈感恩呢。再说了，我妈每一次回来都没让咱们空过手呀，这不是吗？我妈还给我们带了菜呢。你别给我提这些破菜啊！你提我可生气了。你妈拿着一袋破菜换了两千块钱，你妈可真够精的呀！发现你这人真是无可理喻，懒得搭理。我还懒得跟你说那么多呢。喂，妈，小飞，怎么了呀？妈，我们到家了。哦，到家了呀，到家我就放心了。妈，我问你件事，你给我这一袋青菜里边怎么那么多钱呀？哦，那是妈放的，这些钱呀都是你平时给妈的，妈都没舍得花，都攒着呢。我觉得你回来了就给你拿过去吧。你看你在城里生活也不容易，这妈在家里呀挺好的。你也不用挂念我，我呀也花不了那么多钱。这还有我卖粮食的钱、卖书的钱都在里边呢。这妈呀，在农村生活也帮不上你什么忙。妈，我给你的钱是让你花的，你怎么又都给我拿回来了？我都跟你说了，闺女，这农村的生活呀，好迁就，我不用钱。妈。你都听到了吧？这我给我妈的钱，我妈全部都给带来了。这里边还有她种地卖书的钱，都给我们带来了。这有什么好炫耀的呀？这说明啊，你妈比你懂事多了。你妈在那个破农村花不了多少钱。你看那儿啊，那地方破的，买瓶水都费劲。她要那么多钱啊，根本就没用。她送过来也是应该的。小白，这以前我觉得你挺有孝心的，你什么时候变成这个样子了？我变成这样怎么了，啊，李小飞，现在是什么社会呀、啊？你呀、啊，懂点事行不行啊？现在有钱啊，人家都看得起你，你没钱，人家就看不起你。我也是为咱们家着想，你明白吗你？你想过有钱人的生活，这些我可以理解你。不过你想要有钱的话，你要靠你自己的双手去挣呀，而不是从这些亲人身上搜刮。我挣再多的钱有什么用啊？到时候还不是让你给你妈了呀，小白，你说这话不觉得违心吗？自从我嫁给了你之后，我兢兢业业的尽过一个妻子该尽的责任，在这个家洗衣做饭、打扫卫生，哪一样不是做的井井有条的？而且，就连给我妈的钱，那都是我自己的工资，我还要挣的钱花在这个家庭里边，我难道就花两千块钱都没有资格吗？什么叫你自己挣的钱呀、啊？李小飞，我请你啊，搞清楚状况行不行？你住的房子，你开的车子，这些钱，这些东西哪来的？啊，不都是我辛苦挣的吗？没有我的话，你那些钱你能攒住吗？所以说啊，你这的钱也是我的。是，这个房子、车子是用你的工资买的，但是这房子上写我的名字了吗？车子上又是谁的名字呀？你现在给我算得清清楚楚，咱们俩过得还像个夫妻样子吗？你可别忘了，这我妈对我意味着是什么？从小我爸去世的早，是我妈含辛茹苦把我养大的。这花钱的时候都是在我妈家，这我能挣钱了，却嫁给了你，到了你们家。是，我挣的钱，我拿了两千块钱去孝敬我妈，这一点过分吗？你却抓着不放，你觉得有意思吗？怎么没意思？李小飞
，现在我就给你两个选择：一呢，以后啊，少去你妈家，也别给他钱；二呢，就是你滚出我家，以后啊，你的任何事儿我都不再问。既然话说到这个份儿上，你想让我对我妈不闻不问，那是不可能的。你既然那么喜欢钱，那行，你就跟着你的钱过吧。